Whoa, guys! Hello, hello! You may think, what is this? O que é isso, né? This is the ring. The one ring. Este é o um anel. That's right, because today we are so Lord of the Rings inspired. Hoje nós estamos inspirados aí no Senhor dos Anéis. Because I am reading the book, that's right, eu estou lendo, eu resolvi tomar coragem, que é um livro longo, né? Eu resolvi começar a ler o livro novamente. So, prepare, because the example of this class today is going to be about the lore of the ring. So, I say hello to everyone. Say, estou dizendo olá, então, para todo mundo. Be welcome, okay, to our new super big class here at English Hair. Aqui no English Hair, meu nome é Felipe Veloso e... Seja muito bem-vindo aí ao nosso, ao nosso mais novo aulão da semana, beleza? Very good, guys, very good. Então, como você deve ter visto ali no post do Stories de hoje, né? A gente vai se tratar um pouquinho sobre os verbos modais, exatamente. Talvez alguns já conheçam, talvez alguns não por esses nomes, né? Não pelo nome verbo modal, né? Mas a gente vai poder aprender um pouquinho sobre eles, ok, guys? Então, pra gente começar a se concentrar né, nos nossos modais, eu vou pedir pra vocês, então, vão pra um lugar onde vocês não se distraiam, pega ali um, um, um chá, pega um café, faz ali, pega teu material de anotação, ok? Alguma coisa que te deixe concentrado, ok? E confortável, justamente pra pronunciar junto comigo, ok? Let's train our pronunciation together. Vamos, então, pronunciar a nossa... Vamos a praticar a nossa pronúncia juntos, ok? And I super invite you for the modal verbs with the Lord of the Rings examples. Com os exemplos do Senhor dos Anéis. That's right. Então, guys, eu vou dar... Como eu não estou de frente para vocês, sintam-se todos assinados, ok? Porque se eu tivesse de frente para vocês, vocês não veriam o quadro de maneira correta, ok? Então, fiquem bem à vontade. Desculpe se eu não ficar muito bem enquadrado, mas o, o que importa aqui mesmo é o quadro, ok? And hearing my voice, of course, e ouvir a minha voz. O ouvir a minha voz é importante, ok, guys? So, e aqui também contamos com o Senhor dos Anéis, o exemplo do Senhor dos Anéis. That's super, super enjoy the movie. You can grab a lot of examples, a lot of good speeches, a lot of ad adventures, of course. And certainly a lot of voca new vocabulary for you to practice and to learn a little bit more. Então, certamente, com... Os filmes, ou propriamente com o livro, você pode pegar novos, novos vocabulários, você pode pegar grandes speeches, seriam grandes uh, falas de atores. The run must be destroyed. E a gente pode aprender o must, por exemplo, assim como vários outros exemplos, ok, guys? Enfim, vamos então para, os nosso, para o nosso assunto de hoje, o modos. E, guys, eu peço aqui, ó. Se vocês tiverem qualquer dúvida, seja sobre os modais, sobre as coisas que nós veremos, seja sobre algum exemplo que a gente vai ver também, seja sobre qualquer assunto relacionado ao inglês, por favor, coloquem ali no chat e assim que eu acabar a explicação, assim que a gente acabar de ver os exemplos também, as soon as we see the examples and all the content that I separated for us today, we're going to give it a look on your doubts. A gente vai dar uma olhadinha então nas dúvidas de vocês, ok? Às vezes quando eu desaparecer aqui da tela, eu vou dar uma olhadinha se vocês... Uh, se vocês comentaram alguma coisa, só pra gente, pra nossa, sa nossa aula fluir um pouquinho mais e a gente poder desenvolver as dúvidas de vocês, ok? Sintam-se todos assinados, sintam-se todos muito bem-vindos and let's go, let's go for our modal verbs, os nossos verbos modais, que muitas vezes a gente conhece ele por esse nome e às vezes não conhecemos eles por esses nomes, né? Então... Nós temos alguns verbos, o que seria um verbo modal, né? O verbo modal já fala de alguma coisa a respeito de, de uma maneira, de um modo, né? Muito bem, então, um, quais são os nossos verbos modais? Eu vou apresentar aqui, então, para vocês quatro verbos modais para nós darmos uma olhada nesta noite, ok? Se você tiver qualquer dúvida quanto à pronúncia, quanto à escrita... Então, a gente está aqui, o quadro eles nos ajuda com isso, né? E se quiserem mais exemplos também, se não entenderam, Podem pedir ali no chat que a gente dá mais exemplos, ok? Vamos lá para os nossos verbos modais, our modal verbs, ok? So, have you ever heard about the verb can? 
Can, very good. Então, com certeza você já ouviu falar do can, né? Já ouviu falar do could, já ouviu falar do may e do might, ok? Já devem ter ouvido falar deles, principalmente do can e do could, né? May e might não são tão populares? São, são populares também. A gente deveria usar ele mais do que a gente usa de verdade, né? Mas eu vou ensinar então para vocês quais são as ocasiões em que a gente deve usar cada um deles. Ok? Porque às vezes tem algumas ocasiões em que a gente não deve usar um deles e uma ocasião que a gente deve usar um deles, ok? E aí a gente vai ver alguns exemplos para a gente poder aplicar eles no nosso dia a dia, ok? Então não se esqueça, a aplicação no dia a dia faz toda a diferença. Se tu começar a usar, se tu começar a usar, você vai começar a desenvolver melhor ele e vai ficar assimilado no seu vocabulário, ok, guys? Então vamos lá, can, can, verb can, a gente conhece o verbo can como o verbo poder. Tá certo isso? Tá certo isso, com certeza. Ele é o verbo poder. Em que sentido é o verbo poder? Tipo, ai, ah, eu tenho o poder. Não, eu tenho o poder. Não é I have the can. I have the can. Isso é muito esquisito. Na verdade, can, ele é um verbo, né? Eu tenho o poder. Poder ali não é um verbo. Poder ali, ele é um substantivo. Eu tenho o poder. Então, como é que é poder de substantivo? Power, power, I got the power, I have the power. Eu tenho o poder. Então, poder como substantivo, vou botar até aqui, ó. Poder como um substantivo, ele é power, power. Assim como Power Rangers, Power Rangers, serem os soldados do poder, né? Então, eles estão todos uniformizados lá, né? De acordo com as suas cores, enfim. Eles são do poder, então soldados do poder. Power é poder, o substantivo, ok? Se você usar o can como substantivo, hum, você pode fazer isso? Pode sim, ele tem uma outra tradução quando utilizado can como substantivo, que seria algo enlatado, seria um enlatado. I like to eat canned food, canned food. Eu gosto de comer comida enlatada, então can é enlatar ou enlatar, é, é enlatado. Ok, there? Very good. Mas aí o verbo can é o verbo poder, de eu posso, eu estou hábil a fazer alguma coisa, né? Então eu, eu consigo propriamente dito, né? For example, I can... Play volleyball. Eu posso jogar voleibol. Então quer dizer que eu estou hábil a jogar voleibol. Eu posso, não tem nada me impedindo. Eu consigo ir lá e jogar voleibol, né? But for example, I can't play soccer. Eu não consigo, eu não sei jogar. Não, é diferente de dizer eu não posso jogar futebol. I can't play soccer. Eu não posso jogar futebol. Porque alguma coisa me impede de jogar futebol. Porque eu não consigo jogar futebol. Não, eu consigo. Eu consigo. Só não é... O esporte da minha vida, entendeu? But I can play soccer. I just don't like it. Eu posso jogar futebol, mas eu só não gosto. So, I can, eu posso, eu estou hábil a fazer alguma coisa. Eu quero poder mostrar habilidade. E essa é a primeira coisa que a gente, às vezes, a gente acha que o can só se limita a isso, né? Mas com certeza, o can, ele tem esse sentido de ability. To show ability, ok? Pra mostrar habilidade. I can swim, eu posso nadar. I can drive, eu posso dirigir, eu consigo, não é, eu consigo dirigir, eu estou hábil a dirigir. I can drive, I can swim, I can jump, I can run, eu posso pular, eu posso correr, ok? Então, can é o verbo poder para mostrar habilidade, ok? Nice one, if you grab your questions, come. peguem ali as suas questões, suas perguntas, suas dúvidas, e podem já colocar no chat que eu dou uma, uma olhadinha depois ali para a gente ver, para a gente matar essas dúvidas, ok guys? Nice. What else can I use ask for? Porque para que mais que eu posso utilizar o can, né? Eu posso can, utilizar o can para ask favor, ask for favors. Eu posso então usar o can para pedir favores, pedir, solicitar alguma coisa. Por exemplo, uh, mom, can you close the door, please? Tipo, mãe, pode fechar a porta, por favor? Or Uh, teacher, can you repeat, please? Oh, professor, você pode repetir, por favor? Can you repeat? Can you do something for me? Pode você fazer alguma coisa para mim? Pode você repetir? Can you repeat? Nice. Então, can pode ser utilizado não apenas como o verbo poder para mostrar habilidade, mas ele também pode ser utilizado né, para mostrar, para pedir favores, para pedir favores. Ok, guys? Então, can you do something for me? Pode você fazer alguma coisa para mim? 
Beleza. Onde é que a gente usaria isso, guys? A gente usaria eles de uma forma mais informal. O quê? Eu não colocaria ele da forma mais formal, porque nós temos outras, outros modais aqui que nos incentivam a utilizá-los de uma forma mais formal. Ok? Mas a gente vai deixar, vai, vai dar tempo, tempo ali. Vamos dar uma olhadinha, ok? So, hello, hello and be welcome everyone. E sejam todos muito bem-vindos, ok? Não estou podendo encarar vocês agora, né? Mas, por, justamente por causa... Do, do quadro, senão vocês vão ver tudo ao contrário, vocês não vão entender nada, né? Então, aqui, guys, coloquei aqui os nossos modais. Hoje é aula sobre modais, ok? Estamos vendo o verbo can, ok? Seja bem-vindo para quem estiver ali, ó, iniciando aqui. Can pode mostrar não apenas o verbo poder, que é demonstrabilidade. I can swim, I can jump, I can fight. Eu consigo lutar, eu posso lutar. Mas você também pode pedir favores como can. Can you close the door, please? Can you do something for me? Pode você fazer alguma coisa para mim? Ok? Nice one. And what else can I use can for? So, nós podemos também utilizar can para ask and give permission. Nós também podemos usar can para pedir e dar alguma permissão. Aqui. Ask, ask and give permission. Então, para pedir e dar Permissão. Ask and give permission. For example, um, you may ask for your mom or dad. Você pode perguntar para sua mãe ou para seu pai. Um, can I go to the shopping mall with Jan? Posso ir no, super no, no, no shopping com a Jan? Can I go, dad? Can I go, mom? Can I have... 50 reais, please. Posso eu ter ali, ó. Posso pegar 50 reais, por favor. Ok, so... And the mom and dad can, could say... Uh, yes, my kid. Yes, my daughter. Yes, my son. You can go. You can go. Sim, você pode ir. Sim, pode ir. Can I go? Yes, you can go. Or no, you can't go. You certainly cannot go. Go to your room now. You can go to your room. That's right. Então, ask... For permission and give permission as well. Você também pode, então, pegar, pedir a permissão e você também pode uh, dar esta permissão, né? Com o can. Can I go? Posso ir? Yes, you can. Sim, você pode. No, you can't. Não, você não pode. Eu não deixo, né? Nesse sentido, né? De permissão. Ok, guys? Usaria o ask you give permission de forma... De forma... Um, culta, de, 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 de uma forma menos coloquial, não, não. Eu usaria o can apenas para o nosso dia a dia, ok? E o nosso dia a dia em casa, o nosso dia a dia com amigos, isso não é porque ele é completamente informal. Se você quer uma formalidade melhor, uma maior formalidade, né? A gente tem outros modais que vai fazer isso também, como eu expliquei isso antes, ok? São... So, Aqui já dados exemplos e tudo do can, show ability, ask for favors, asking and giving permission. Então, habilidade, uh, pedindo favores, né? Ou pedindo e dando permissão. Ok, there? Very good, very good. Let me check if you have any questions. Vamos ver se você tem alguma pergunta. Ninguém tem pergunta aí. Então, sintam-se todos muito bem-vindos. Ok, guys? E qualquer pergunta que tiverem, dúvidas, coloquem ali no nosso chat. Que aí a gente vai dar uma olhadinha aí depois o, da, da aula. Que depois que eu der todos os exemplos, né? Falei pra vocês que estou meio The Lord of the Rings today. Estou meio o Senhor dos Anéis hoje, né? Porque estou lendo o livro e tudo mais. E está maravilhoso, maravilhoso, o inglês fantástico, este homem tem, tinha, enfim, Deus o tenha, Tolkien, e, e as histórias são muito cativantes, super recomendo, totally recommend for new vocabulary and reading, I recommend for new vocabulary, of course, and for, to expand your English, então para expandir o seu inglês, leia, e, né, de quebra pode ler o Senhor dos Anéis ali, né, porque tem grandes exemplos ali, ok, guys? Very good. So let's go to the next model. Vamos então para o próximo modal. The next model is could. Could. Because could is the past of can. O could, ele é o passado do 
can, ok? Lembra que em aulas passadas, em várias aulas, eu comentei para vocês, né? Bah, no, no, no inglês nós não temos conjugações dos verbos, né? Nós temos tempos verbais, tempos verbais que inclusive não existem no português. Assim como um exemplo que eu tinha dado para vocês, o present perfect. O present perfect, ele é difícil para nós brasileiros, por quê? Porque esse tempo verbal não existe no português. Ok? Então, como sendo um tempo verbal que não existe no português, a gente tem que sair para fora do que a gente conhece, sair para fora da nossa caixinha e pensar diferente. Ok, guys? So nice. So, por que, que eu falei de conjugação, né? Por que, que então eu falei, se não existe conjugação, por que, que could é o passado de can, né? Muito bem, guys, muito bem. Então, não existe conjugação, mas todo verbo em inglês ele tem três formas. Lembrem que eu falei uma vez para vocês, três formas. A base form dela, que seria a forma básica dela, que é a forma que a gente utiliza para o nosso presente. Por exemplo, can, can, write, watch, uh, escrever, assistir, play, jogar, ok? So, uh, we have three forms. The base form, which is the same that I told you already, é que é esse que eu falei para vocês agora. The Past form, a versão delas do passado, que aí nós temos, nos dividimos entre os verbos regulares e os irregulares, né? Os regulares, muito fácil, né? Só botar o ED no final. E aquele que já tiver E, é só acrescentar o D ali no final, para ficar com o ED no final. Beleza? E os irregulares, que são realmente o nosso challenge, right? Because we have to study them, we have to know them, we have to get used to them. A gente precisa, então, estudá-los, nós precisamos memorizá-los, a gente precisa... Uh, conviver com eles, para que a gente possa se acostumar com eles, né? Muito bem, porque não é do dia para noite que a gente vai aprender tudo e também, com certeza, né? Não é só decorando que a gente aprende, e com certeza decorando não é a melhor forma, com certeza a melhor forma é aplicando no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E assim, por exemplo, é o verbo see, verbo to see, passado só. E... Temos a terceira forma lá, que é o past participle, que seria seen, né? Que isso é para usar em todos os tempos verbais perfeitos. Present perfect, past perfect, future perfect, ok? Or present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. São esses os tempos verbais, os seis tempos verbais em que a gente vai usar essa terceira forma do verbo, que é o past participle, porque é uma forma perfeita, ok? Assim como a gente tem um pretérito mais que perfeito, pensem nisso, pensem nisso, ok? Poderia ser bem pior, né? <risos> Very good, guys. So, could, it's a past of can. E é um modal também. Então, tudo que a gente envolve can, a gente poderia envolver o could, só que com uma ideia passada. Por exemplo, express past ability. That's right. Aqui eu botei o can, ele pode expressar ability, né? For example, I can swim. Eu posso nadar. Mas, se eu usar o could, eu estou dizendo que eu conseguia nadar, falando isso remetendo ao passado. I could swim when I was five years old. Eu podia nadar quando eu tinha cinco anos de idade. I could play the guitar in 2013. Eu podia tocar violão em 2013. Pai, depois desaprendi, tem, deve essa ideia, de, dá essa ideia de que eu podia fazer. Talvez eu não consiga fazer isso mais, né? Mas é algo que eu podia fazer no passado. I could go to sleep at 10 p.m. when I was at college, uh, when I was at the high school. Então, eu podia ir dormir às 10 da noite quando eu estava na, no ensino médio. Então, guys, era algo que eu podia fazer, entendeu? Agora talvez eu não possa fazer mais. Enfim, né? Mas could, então, ele show past ability. Ele mostra habilidades passadas, coisas que você conseguia fazer no passado. Se aqui era o verbo, ah, eu posso fazer, aqui vai ser eu podia fazer tal coisa. Ok? Next one, for what else can I say could? Para que mais eu posso usar o could aqui, né? Eu posso usar para polite requests. Polite requests. It's the same. Request seria a mesma coisa de ask for favors, ok? É pedir alguma coisa, fazer uma requisição, digamos assim, ok? Então, polite requests. Se you can, eu usaria em coisas mais informais, o could eu já colocaria um pouco mais de formalidade nela. Eu já poderia utilizar, por exemplo, numa, na, na, na escola, at college, at the school, at my work, no meu trabalho, ok? For example, an example, um, Ted, 
Could you close the door, please? Ted é o seu colega, por exemplo, de trabalho. Oh, Ted, could you close the door, please? Você poderia fechar a porta, por favor? E assim, ó, guys, se você vai já fazer, já tem a intenção de que seja educado, já tá num lugar mais formal, please, ok? Coloquem o please no final da frase de vocês, vírgula, please, always, ok? Sempre, ok? Get used to that, get used to that. Fica se acostumando com isso mesmo, ok? So, could, bem, bem essa, se, essa, se o can seria o nosso pode, ou poder, né, poder fazer alguma coisa, o nosso could seria o nosso poderia, poderia, poderia você fechar a porta, poderia você fazer um favor para mim, could you do a favor for me, please, você poderia fazer um favor para mim? Beleza, então o could tem essa ideia de poderia. É um pouco mais formal, ok? Eu, eu diria que isso aqui é more... Ai, eu ia escrever more de novo, né? Não precisa escrever more. Já botei o sinalzinho demais. More formal. And this one is less formal. Isso seria mais informal. More informal. Ok, guys? Ok, ok. Very good. So, could, past abilities, polite requests. Seria a mesma coisa que a gente... Pedir os favores como o can, só que não é no passado, ok, galera? O could a gente só vai usar pra fazer os... Pedir os favores de uma forma mais formal. Não quer dizer que eu pedi um favor lá atrás. Não. O could aqui ele vai, vai ser utilizado no presente mesmo, tá? A gente só vai falar dele no passado quando a gente estiver expressando uma habilidade passada que nós tivemos. I could control my hair once. Eu podia controlar meu cabelo uma vez. Agora não dá mais, né? Agora não tô conseguindo. Ok, guys? Nice, and to show also possibilities, e também para mostrar possibilidades, ok? Um, I, I remember a trailer once that I saw, it's from the box, é meio que sobre a caixa o nome do filme, né? Um, if you push this button, two things could happen. Ele fala will happen, mas could happen. If you push this button, two things could happen. Se você apertar esse botão, duas coisas podem acontecer, ok? Então, o could também vai com slightly more formal, é um pouquinho mais formal também falar assim, mas could happen pode mostrar possibilidades, could happen, something that could happen, alguma coisa que poderia acontecer, ok? Shows possibilities, a glimpse of the future, um achadinho do... um uma mera, um, um, um mero vislumbre do futuro. A glimpse of the future, ok? So, could happen. Então, mostra uma possibilidade, a possibility, ok? Very good, guys, very good. Então, coloquem aí as suas dúvidas, caso vocês tenham dúvidas a respeito de exemplos, qualquer coisa, podem colocar ali no chat, ok? Não estou vendo aqui o nosso chat agora, justamente para que vocês consigam ver e ler corretamente o quadro aqui, the whiteboard. So, if you have any questions, we saw the motos can and code. Can, show ability, ask for favors, asking given permission, ok? And could, past ability, because could is the past of can, porque ele é o passado do can. Past abilities, polite requests, que seriam pedidos mais formais, requisições mais formais. E possibilities, e possibilidades, ok? E quais são então os últimos, os últimos uh, modais que eu gostaria de apresentar para vocês? Existem dois que eles são equivalentes, por isso eu até deixei ele meio juntinhos aqui, deixa eu dar uma olhadinha no enquadramento aqui para nós, guys, para ver se vocês estão conseguindo vê-los. Sim, vocês conseguem enxergá-los, qualquer dúvida que vocês tenham é só pedir, ok, galera? Muito bem, may and might, they are the same, eles são, eles têm o mesmo valor um pelo outro, se você tirar um e colocar outro, eles têm o mesmo valor. Tem alguma diferença, nem que seja a menor diferença possível entre eles dois? There is a difference, yes. Might, it's super more formal. Actually, it is the most formal modal verb on this, uh, on this board. Esse aqui é o modal mais formal de todos que estão aqui no quadro, ok? Então, se você quer ser super polite, super educado, super polido, so you, you should use might, você deve utilizar o might, ok? Enfim, nesse caso você não precisa de tanta formalidade, você pode, né, apelar para ou may ou um could, o can eu deixaria como informal, na verdade eu nem usaria tanto assim o can, mas usaria mais um could, ok? 
Mas pode usar o Ken, obviamente, ele tá aí pra ser usado mesmo, tá? De uma maneira mais informal, com gente que você conhece, seus amigos, sua família, enfim. Could, um pouquinho mais formal, um pouco mais formal que o Ken. May and might. Por que, que a gente não ouve falar muito do may and might? Eles têm duas utilizações, duas grandes utilizações. Só que a gente prefere, né, se acomodar com o can, se acomodar às vezes com o could, depois que a gente conhece o could, ok? Quais são as duas grandes utilizações do may e do might, né? Eles têm duas grandes utilizações, que uma é ask permission. Eles são feitos, eles, for, eles são designados para pedir permissão. Ask for permission, ask for permission, pedir permissão. Eles servem para isso, o propósito de existência deles é isso. Então, antes de você pedir permissão e lembrar apenas do can, posso fazer tal coisa, lembrem, may. May, é, mais, é tão fácil, olha só, may, can, tem três letras também, may, mm, teacher, may I go to the bathroom, posso ir pro banheiro, yes you may, my student, sim você pode, meu estudante, meu aluno, ok, so may, may, é pra ask permission, posso te tirar um may e colocar um might, sim você pode, teacher, might I go to the bathroom, teacher, might I go to the bathroom. Sim, yes, you might. Só que, para pedir para ir para o banheiro, às vezes pode ser um pouquinho esquisito, porque é muito formal. Mas, é possível, é entendível, é compreensível. Algumas pessoas podem achar estranho. Podem, mas aí, o que, que tu quer saber com o que as pessoas estão pensando de ti, né? Tá sendo, o educado está sendo formal, ok? Se você quiser, claro, né? Obviamente. Então, might, ele tem o mesmo valor do may, que é posso, mas não é um posso de I may swim, de eu consigo nadar, I may swim, não. Se eu falar I may swim, eu vou estar explorando a segunda funcionalidade do meu may e do might, que é exatamente show possibilities, show possibilities, que seria mostrar possibilidades, I may swim. Eu posso nadar, eu poderia nadar, ah, eu acho que eu podia nadar, né? É nesse, é nesse contexto, é nessa ideia. Não é eu consigo nadar, eu estou hábil a nadar, nada me impede de nadar porque eu sei nadar. Não, isso seria can, para mostrar habilidade, né? De que eu sei nadar, I can swim. But I may swim in the future. Eu poderia nadar no futuro. Se você falar com meio, com might, vai dar essa ideia de algo possível. Algo possível, uma, por, uma probabilidade, uma possibilidade no futuro, por exemplo. né? Não é que você sabe, não é que você consegue. Você poderia, em algum momento, nadar. Ok? Então, cuidado com contextos, guys. Cuidado com contexto, cuidado com a aplicação deles. Ok? Se você está falando de algo que você consegue fazer, can and could. Can. Você consegue. Algo que você conseguia fazer, Could. Agora, para pedir permissão, para mostrar possibilidades, can, could, may and might, ok? Para pedir um favor, can and could, ok? Can you close the door? Can you take me home? Você pode fechar a porta, você pode me levar para casa. Can you take a glass of water? Pode você pegar um copo d'água? Could you take a glass of water for me, please? Pode você pegar um copo d'água para mim, por favor? So... These are our modals, guys. Esses são os nossos modais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se alguém tem alguma dúvida, tá tudo certo por enquanto. Então, guys, não hesitem caso surja alguma dúvida. Ok, guys? Very good, very good. Então, esses são os nossos modais. O que eu preparei para a aula de hoje também? Preparei alguns exemplos. And as I said, I am in the vibe of Lord of the Rings. Como eu falei que eu estou na vibe do Senhor dos Anéis. Aqui, ó. Desapareci. Desapareci, oh my god, agora tirei o anel, tirei o oh, um anel, e aí agora a gente vai para os nossos examples, vamos então para os nossos exemplos, eu preparei alguns exemplos aqui, baseados com certeza, né, nessa linda história, nessa linda história de destruição de, anel, de anéis, muito bem, acho que vocês conseguem ver, mas eu vou deixar um pouquinho mais para cá, beleza, enquadrou legal, né, qualquer coisa que vocês não vejam, Podem comentar aí que a gente organiza melhor, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos nossos examples of modals. Aqui nós são os exemplos dos modais, ok, guys? So, the first example here. Deixa eu separar eles por uma linha preta, porque tá tudo vermelho aqui, né? Ó, aí aqui a gente pode ver todos os exemplos eu, que eu separei para nós, para vermos as aplicações dos verbos modais. Primeira frase. Frodo can take the ring to Mordor. Frodo 
can take the ring to Mordor. Então, né? O Frodo é seria o personagem principal do Senhor dos Anéis ali. Principal, tá? Talvez não o principal, mas seria o inicial, o principal. Um, um personagem bem importante, bem importante, né? Todos são importantes ali, né? Mas enfim, Frodo seria o Hobbit, né? Que ele tem um anel e ele precisa levar até as montanhas de Mordor lá para destruir o anel. Então, Frodo can take the ring to Mordor. Então, o Frodo pode levar o anel a Mordor. Ok? Então, o Frodo consegue, é nesse sentido que a frase está sendo escrita. Ok? O Frodo consegue, ele está hábil, ele pode fazer isso. Ok? Então, por isso eu estou usando o meu modal can. Se ele pode, ele está mostrando uma habilidade de ele poder fazer isso, então é uma habilidade que o Frodo tem. Então, é can. Can do that. Se ele, se eu dissesse, bah, tô falando agora no passado, né? Bah, uma vez o Frodo podia fazer isso, agora já não pode, por exemplo. Então, Frodo could take the ring to Mordor, but now he can't. Então, o Frodo podia levar o anel para Mordor, agora ele não pode, ok? Então, se eu tô mostrando past abilities, could, mas se eu tô mostrando present abilities, can. Então, o Frodo can, ele pode, ok? Nice one. Second one, second example, Gandalf could make beautiful fireworks. Gandalf could make beautiful fireworks. E é exatamente o oposto, não o oposto, né? Mas se a primeira frase eu estava mostrando de uma habilidade presente, agora na segunda frase eu estou mostrando uma habilidade passada. Gandalf, que seria o mago cinzento inicialmente, no nosso, na nossa história, Gandalf could, o Gandalf podia fazer lindos, um, fireworks seria, oh my god, I forgot the, the word in Portuguese, um, foguetões, foguetões, fogos de artifícios, fogos é isso aí, então Gandalf could make beautiful fireworks, o Gandalf podia fazer lindos ou bonitos, né, Fogos de artifícios. That's right. It's something that he really does on the, on the story. É coisa que ele realmente faz na história, né? Even in the movie, even in the, in the book, you can see it coming, ok? Então você pode ver isso meio que vindo assim, ok? Então Gandalf could. Então é uma coisa que ele podia fazer. Talvez ele não faça mais, mas com certeza no passado ele podia fazer fogos de artifício. Então Gandalf could. Ele podia fazer. Se ele fizer ainda, então, né? Gandalf can. Make beautiful fireworks. Por que eu estou usando make e não, e não o do? A gente já viu isso em, em algumas aulas do passado, né? Que a gente já teve. E make é quando você constrói algo do zero, né? Você constitui essa coisa do zero. E ele fazia mesmo. Ele fazia o firework do zero, né? Ele constituía ele. E do é quando você faz alguma coisa que já está pronta, já está preparada. Por exemplo, you do your homework. Você faz o seu tema com do, porque ele já foi constituído do zero e não foi por você. Foi por alguém, foi, por exemplo, pelo seu professor. Your teacher make you homework. Então, o professor faz tema para você, porque ele constitui do zero, ele faz as questões. E você do the homework, e você faz esse tema com o do. Ok? Qualquer dúvida, só colocar ele no chat. Ok, galera? Muito bem. Então, could, habilidade passada. O Gandalf podia fazer lindos, maravilhosos, bonitos fogos de artifícios. Ok? Nice one. Third example and freelance example. Então, o nosso penúltimo aqui exemplo é May we eat now? Mary and Pippin asked. May we eat now? Mary and Pippin asked. Então, podemos nós comer agora? Mary e o Pippin perguntaram. Podemos comer agora? Então, eles estão pedindo por uma permissão aqui. Eles poderiam ter perguntado com alguma outra? Poderiam utilizar outros modais para perguntar se eles poderiam comer agora? Com certeza sim, né? Se eles já utilizaram o may, qual que é o outro que é equivalente com o may? Might. Might e o may, eles são equivalentes, só que o might, ele é o mais formal, ele é o mais formal, né? Então você pode dizer, oh, may I eat now, may we eat now, please, I'm hungry. Então posso comer agora, porque, nossa, tô com fome, entendeu? 
Então, may we eat now? Nós podemos comer agora? Mary Pippin asked. O Mary e o Pippin perguntaram. Esses são os nomes né, de dois outros hobbits da história. Ok? Então, ask. Eles perguntaram se eles poderiam comer agora. Ok? Nice one, nice one, guys. Nice one, nice one. Então, aqui eu vou botar o may... Porque este é para pedir, né, permissão. E também para expressar possibilidades, né? Very good. Nice one. Marvelous. Ok? And the last example e o último dos nossos exemplos, né? The ring might be destroyed in Mordor. The ring might be destroyed in Mordor. O anel... Pode ser destruído em Mordor. Então aqui, o que, que esse might ele está me simbolizando na minha frase? Uma possibilidade. Ele está explorando uma possibilidade. Bah, eu acho então que o anel ele pode ser destruído, né? Lá em Mordor, lá nas montanhas onde ele foi forjado. Ok? So the ring might be destroyed in Mordor. Então, o anel pode ser destruído, poderia ser destruído lá em Mordor, uma possibilidade, né? Poderia utilizar outra, outro modal? Poderia, né? Todos que expressam as possibilidades, que por exemplo, o can. Can pode ser usado para possibilidades, né? O could, I'm sorry. Could pode ser usado para possibilidade. Might and may podem ser usados para possibilidades, né? Porque eles são equivalentes. Tudo que eu usar o might, posso usar o may. Tudo que eu usar o may, eu posso usar o might também. Porque ambos, eles são equivalentes. Mas eu também poderia usar o could. The ring could be destroyed in Mordor. O anel poderia ser destruído lá em Mordor. Lá em Mordor. Bater um anelzinho aqui para nós. Para nos inspirar. To inspire us. And inspire your weekend. E inspirar também o seu final de semana. Para você... Reservar um tempinho ali para assistir essa bela obra-prima ou tomar vergonha na cara e começar a ler aquele livrão assim, ok? Então, great guys, great guys. Então, estes são os nossos modais. Alguns exemplos aqui e aqui, né, do outro lado, né, que tinha colocado para nós. Que eu tinha colocado aqui para nós, do outro lado, temos todas as explicações dos nossos modais. Deixa eu dar uma olhadinha se está tudo enquadrado de forma bela, bonita e linda, ok, guys? If you have any doubt, now is the time. Se vocês tiverem qualquer dúvida, agora é a hora, ok, guys? Agora é a hora das dúvidas. Mas eu tenho mais uma observação para falar para vocês a respeito dos modais, ok? Reparem aqui, ó. Eu vou botar aqui os nossos exemplos novamente, ok? Para a gente reparar num detalhe muito interessante a respeito dos nossos modais. Lembra que eu já falei para vocês sobre os nossos auxiliares no inglês? Nossos auxiliares, a gente não tem eles aqui no nosso português, né? Mas então aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. The ring might be... Might be... Deixa eu até botar de outra cor aqui. Might be destroyed in Mordor. The ring might be destroyed in Mordor. Ok? So, guys, o que é esse be aqui? Be, nada mais é o verbo to be, né? Que, para o nosso português, ele tem dois, duas traduções. O verbo ser, I am, eu sou. Ou o verbo estar, I am, eu estou. Eu sou ou eu estou, ok? Então, no inglês, ele é o verbo ser e o verbo estar, ok? Então, o verbo to be. Mas olha só, a gente conhece o verbo to be, eu vou botar até aqui de cabeça para baixo do, em relação ao outro, né? A gente conhece o verbo to be como am, is e are, don't we? Não é isso? Não é isso? É isso sim, a gente conhece, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, o are, is, you, and am, eles são o um verbo to be. Só que eles são o um verbo to be no presente, até porque a gente tem um verbo to be, né, no passado, que o am e o is vão se tornar o was, 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 e o are vai se tornar o were, were, ok? Nice one, nice one. Então, por que que aqui, eu até falei no presente a minha frase, né, porque nesta frase, ao invés de colocar o be, eu não coloquei o am, o is, o are, se a minha frase está no presente. Por que será que eu não fiz isso? 
Oh dear. O inglês é tão confuso, it's so confusing, I can't, I can't anymore, I can't. No, you can! Yes, we can! That's right, because it's super easy, this explanation, ok? Essa explicação é muito fácil, ok, guys? Por que a gente, não, por que a gente tem que colocar o be, que é a base form dele? O verbo to be é a base form dele, por que a gente coloca o be? Porque os verbos modais, os verbos modais... Tem uma função muito similar com a dos auxiliaries, com as dos auxiliares. Do, does, did, do, does para o presente, did para o passado, will para o futuro, ok? É muito similar. E por ser muito similar, o que, que o, o, esses verbos acabam por fazer? Acabam por deixar as coisas nos tempos corretos. Essa é uma função similar aos auxiliares. Então, o que, que, o que, que isso implica, né? Que a gente não pode ter dois auxiliares juntos fazendo a mesma coisa. No, ou fazendo coisas diferentes. A gente não pode ter dois auxiliares juntos numa frase, ok? Ou você vai colocar o do ou você vai colocar o did. Porque ou tu tá falando do presente ou tu tá falando do passado. Não pode ficar misturando os tempos assim, né? Ou tu tá falando do futuro com will, ou tu tá falando do passado com did. Por que que tu vai misturar dois tempos aí? Não faz sentido, entendeu? Então, ou se você tá falando do futuro, você vai usar o will, certo? Se você tá falando do passado, ou você vai, depender do tipo de frase, ou você vai mudar o seu verbo e deixar ele no passado, ou você vai colocar o did no presente, ou você vai mudar o seu verbo pro he, she, we, it, ou você vai colocar o do ou does, ok? Nice one. Então, você nunca vai colocar um did e um do together fazer, usados como auxiliar. Você nunca vai colocar um will e um did together. Nossa, nunca, nunca coloque um did e um will, um, um will together, ok? Nunca façam isso, ok? Muito bem, muito bem. Então, aqui nós temos um be porque eu já me encarrego... O might, ele é um modal e ele já coloca as coisas no tempo correto, beleza? Muito bem. Mas então, por que eu teria que usar o be? Por que então eu não posso usar o am, is, you are? Será que eu não posso usar o when, is, you are? Porque eles também deixam a frase num outro tempo? Exatamente, eles têm função de auxiliares também, ok? Am, is, are, was e were também tem a função de auxiliar. Porque am, is, are... Se eu colocar isso, eu já estou dizendo, eu já estou denunciando, eu estou falando sobre do presente. Então, ele já vai deixar a minha frase no presente. O meu verbo to be, conjugado, vai me deixar ele no presente. Se eu colocar was e were, cara, eu não preciso botar mais nada. Tá no passado, porque eu só vou usar was e were para o passado. Ok? Então, é por isso que aqui eu não poderia colocar am, is e are. Porque eu já tenho alguém que já está ocupando a função de auxiliar. Se eu colocar am, is, e are, além de estar errado e além de soar muito horrível, ele vai, eles vão ficar brigando. Eles vão ficar brigando e gramaticamente correto. Gramaticalmente, a gente não pode ter dois auxiliares na mesma frase faze fazendo função de auxiliar. É somente um. Porque senão a frase vai ficar muito confusa, assim, a pessoa não vai saber em que tempo está falando. Ok? Além de soar errado e além de estar gramaticamente correto. E, 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 errado, né? Muito bem, guys. Então, the ring might be destroyed in mortar. Então, sempre que vocês utilizarem o can, o could, o may e o might, vocês não vão se preocupar com como é que o verbo de vocês está. Porque ele já está deixando da forma correta, ok? Nice, nice one, nice one, guys. Guys, se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento, ok? Então, este, este segredo, segredo, né? Essa manha, essa alternativa ali dos nossos verbos modais, ele é muito útil e às vezes não é muito comentado, ok? Mas então é isso, se você colocar um modal, não coloca auxiliar, não coloquem auxiliar. Auxiliares, vamos só recapitular os auxiliares, né? Para o presente, né? Do, does. Auxiliares para o passado, did. Auxiliares para o futuro, will. E também nós temos o shall. Ah, you shall. Hum, shall. Jesus Christ, the shall. Que é muito utilizado pelo Tolkien no livro, né? Que a gente está bem inspirado no Senhor dos Anéis aqui. Só para o pessoal que está chegando a entender, né? Que a gente está usando os nossos exemplos como o Senhor dos Anéis porque eu comecei a ler os li o, o, o livro, né? E o inglês é lindo. E ele, com certeza, usa o shall porque shall é muito educado. É muito... 
Tá, não vou dizer arcaico, mas ele é muito bonito, ele é muito educado, é muito polido, ok? Então, recomendo vocês, a gente pode, inclusive a gente nunca viu o Shawl, a gente pode com certeza ver o Shawl numa aula dessas, então, se vocês tiverem alguma dúvida também a respeito dele, vocês podem pedir também, ok? Então, guys, these were the modal verbs, ok? If you have any doubt, now, right now, or when you're going to give it a look again on your notes, please take notes, and as, quando vocês tiverem uma dúvida, seja agora, seja quando vocês forem rever as anotações de vocês, ok? Please! Give us a message, send us a message on our direct, on our social medias, nas nossas redes sociais e no nosso di direct aqui, ó, no nosso Instagram, ok? E não percam ali, ó, todas as nossas aulas, né? Às 8 da noite, sempre nas quartas-feiras. E se você ainda não se inscreveu, meu, vai lá no link na hora que tá na nossa bio, se inscreve pra você estar recebendo o material das nossas aulas pelo seu e-mail, ok? Então a gente faz um resuminho sempre com muito carinho, com muita dedicação aí para você tá recebendo, para você também sanar suas dúvidas com mais exemplos do que a gente utiliza aqui na aula, ok? Para caso alguma coisa não fique clara, talvez esclareça ali, se não ficar clara ali, peça, ok? You can ask, ok? Be free to ask. But now, guys, I would like... I totally finished my presentation here, so I would like to know if you have some doubts. Queria ver se então se você tem alguma dúvida sobre os nossos verbos modais, os nossos verbos modais. Aqui, ó, vou ficar até aqui atrás bem do quadrinho aqui, guys. Very good, very good. Deixa eu parar de fazer reflexo no meu, no meu óculos. Guys, alguma dúvida sobre os modais, sobre os verbos modais que nós vimos aqui hoje? Can, could. Algum exemplo que talvez não tenha ficado muito claro? O que, que vocês acham? Deixa eu fixar aqui porque senão eu fico tonteando aí todo mundo, ok? Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, seja sobre isso, seja sobre algum outro assunto do inglês, ó, parei de tontear vocês. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nós vamos ficar por aqui mesmo, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, seja sobre este assunto, modais, mandem para nós, ou seja, sobre qualquer outro assunto também, manda para nós que a gente vai responder vocês ali, ó, a gente vai fazer algum, algum vídeo especial, ou a gente inclusive faz uma aula especial, que talvez seja até, inclusive, uma dúvida mais geral, ok, guys? So... Eu gostaria de saudar a todos, desculpe por não ter dado a super atenção ali antes, porque eu estava virado de costas ali e tudo mais, mas sintam-se todos bem acenados aqui, não, talvez não seja tarde demais ainda para acenar para todo mundo, né? Mas sintam-se todos bem acenados aqui e... e... Let me check if there's any... Muito bem, não temos perguntas, beleza, o pessoal entendeu, fico feliz também que o pessoal tenha entendido, mas... Amo, amo sanar dúvidas. Então, caso tenha alguma dúvida, é só pedir. Ok, galera? E espero que vocês tenham gostado também da live da semana passada a respeito, de, a respeito dos meus amigos que falam inglês. E a gente está planejando trazer com certeza mais, mas a gente também queria intercalar aqui com alguma aula para que a gente também pudesse, além de se inspirar, continuar e colocar em prática essa inspiração de outras pessoas, né? Que nos inspiram ali, esses teachers ali que batalharam na vida, estudaram, estão batalhando até hoje, né? Justamente para nos inspirar, justamente para nos ensinar e... E com certeza nos motivar ali a aprender que nunca é demais. E lembrando, sempre estamos todos aprendendo, ok? Então, guys, vamos ficando por aqui na nossa live de hoje. Thank you so much for your attention. Muito obrigado pela atenção de vocês aqui, pela audiência de vocês, ok? E nos vemos, então, no próximo aulão. We see each other in the next super big class and... Um anel para todos governar. That's right, that's right. So, let's keep the reading. Bye, guys!